U naučno-tehnološkom parku u Nišu održan je sedmi forum naprednih tehnologija. Ocenjeno je da će poslovi povezani sa razvojem veštačke inteligencije u narednih pet godina biti ubedljivo najtraženiji na tržištu. Da bi se zaposlili u IT sektoru, u većini kompanije od vas će tražiti da poznajete rad u softveru za korišćenje veštačke inteligencije. Takvih firmi je oko 75%. Oko polovina kompanija će sa veštačkom inteligencijom napraviti nove proizvode i poslove. Prethodnih godinu dana je bila velika potražnja za ljudima koji su u stanju, to se kaže, da napišu dobre promptove, da napišu dobre instrukcije tim generativnim jezičkim modelima. To je posao koji nije postojao pre nekoliko godina. Ja sam bio svedok da kada se pojavio chat GBT u svojoj firmi, su tradanje svaki drugi zaposleni zapravo otvorio nalog i gledao kako da to iskoristi da neki svoj segment posla unapredi. Veštačka inteligencija će neke poslove ugasiti, ali će omogućiti otvaranje drugih zanimanja. Veštačka inteligencija nudi relativno jeftine ili besplatne informacije koje treba analizirati u smislu povećanja performansi preduzeća ili ako je u pitanju pojedinac donošenja racionalnih odluka. Novine će biti vrlo korisne i za marketinjske istraživanje tržišta. Neke relativno jednostavne analize, ali ako ih fizički radimo mi kao analitičari i istraživači, za to je potrebno puno vremena. Na ovaj način se to drastično, drastično ubrzalo. Mislim da će veštačka inteligencija promeniti sve na način da će preživeti ili mnogo brže rasti one kompanije, one ideje koje brzo odgovore na izazove IT je i dalje najbrže rastuća grana privrede. U Srbiji se u ovoj godini tu zaposlilo oko 3.500 ljudi, što znači da u ovoj industriji kod nas trenutno radi oko 100.000 ljudi.